，是宋志。一切都是因他而起的。从他放伯父回家开始，就在计划着谋夺爵位，夺取云耀云铁资源。那他人呢？眼下，早已逃离楚府。这厮跑的倒是挺快。既然如此，那就连他的小妾一并打发了吧。咱们李府，留不下他们。戴如儿也跑了，我们府内上下都找过，并没有发现他。恐怕他知道我们要赶他，先走了一步。父亲，孩儿认为，如若此事上禀京师，宋家为求自保，反而一声波澜。如若我们将宋志的罪行写信告知宋家，让他们知道不好再打云铁主意，反而不失为一个方法。老爷，你怎么了？灵儿早就提醒过我宋家的问题，我却一直未加防范，才导致今日的恶果。宋之有机可乘，说到底也是我导致的。或许换一个人来当家做主，很多事情就不会再发生了。灵儿，我同你伯父商议过了，决定将乐安宫的爵位。传于你，我知道，你志不在此。本想按照遗书传位于兄长，但他自觉半生误入歧途，得不配位，坚决不肯接受。我这身子也很难再操劳。如果你现在改变主意，愿意袭爵，我们便将此事上报京师，由你承袭爵位。孩儿愿意。父亲，如今解开了伯父多年的心结，也找到了牵绊连幕后的主使，而西若也已经带罪立功，重新恢复。咱们李府如今能够合家团圆，您没有愧对祖父留下的四个字：一家和乐。正如夫君所说，无论发生什么，只要我们一家人在一起，一条心，就没有什么迈不过去的难关。说的是啊，最要紧的是咱们家一家和乐。徐若，这次多亏你找到遗书，全家才度过此劫。以前的事，以后谁都不许再提了。你仍然是我们李府的少夫人，这儿是你的家，我们仍然是你的家人。谢父亲母亲。对了，父亲母亲，孩儿，还有一件喜事禀报。哦，还有什么喜事啊？西若怀孕了。真的？西若，这次是真是假？孩儿，哪敢再撒谎？<笑>那就是真的了，快快快，快起来，小心一点啊！这回我终于要当爷爷了。哎，别着急，这次是谁好的麦？反正不是叶之寒。哎呀，稳妥了<笑>。希望你啊，顺利的带下李家子嗣，福寿绵长。哎，孩子怎么样啊？几个月了？嗯、呃，三。哎，我觉得我原来给孩子起的那个名字又能派上用场了。哎呦，你别急，<笑>听心若说，你说。哎，能不能先让孩儿起来啊？哎呀，起来起来起来起来吧啊！哎呀，给孩子起什么名字呢？呃，李宝强。哎呀，太难听了。要不然就是。李自强，哎，或者是李大强，怎么样啊？哎呀，夫君，初入李府时，我觉得世家大院里全部都是勾心斗角、腥风血雨，每个人都是吃人的野兽。可是，没想到会遇见你，遇到父亲、母亲，还有那么多可爱的人。而且，我们经历了这么多事情。现在还能跟你团圆重聚，
回到李府当少夫人，我怎么感觉我是世界上最幸运的人了？你以后啊，不仅是少夫人了。等我袭爵以后，当上乐安宫，你就是李家的当家主母，乐安宫夫人。啊，像我这样的人，还能做当家主母、乐安宫夫人？这话说出来。跟做梦似的，一点都不真实。怕吗？我才不怕呢，只不过是换个名头活而已。三餐一宿，有什么区别？怎么这改变一生的大事，被你说的这么平凡无奇啊？人生在世呢，有的贵为帝王，有的穷困潦倒。我之前觉得你们跟我们这些小老百姓一点都不一样，后来才发现。只是人与人的位置不同，老天爷给每个人的麻烦和幸运都是一样的。现在我回到李府也罢，之前在市井里做画画的欢喜仙也罢，我是谁不重要，最重要的是每天都要开开心心。你这小脑袋瓜子，还能想到这种问题？这算什么问题啊？就算你是乐安宫，不也还是我夫君？就算我成了乐安宫夫人，我不也还是熊熙若？我都想好了，以后呢，我还要带着咱们的孩子一起去金库。嗯，看罗哈，数金条。<笑>好，我们现在就去数金条。走走。梅香每天给您熬汤，给您做好吃的，替您养好身子。好。见到梅香比见到夫君还要开心。夫君不会连梅香的醋都吃吧？梅香、嗯，我们今天晚上一定要彻夜畅谈，好不好？我有好多好多话想跟你说呢。好呀。少夫人，以后您有的是时间和梅香闲聊呢。今天晚上还是该和大公子团聚才是。要是奴婢霸占了您，大公子又该治奴婢的罪了。哎，嗯、啊，梅香，回府第一晚不和夫君过，连梅香都看不下去了。好，好，好，陪你过，千好万好，都不如我的夫君好。欢迎回家。